தமிழ்நாட்டில் ஊழியங்கள் இருக்கும்போது ஏன் பஞ்சாபுக்கு போனீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி என் பையன் டிகிரி வரைக்கும் படிச்சிருக்கான் இனி இவன் வேலைக்கு போனான்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் தீந்துடும்னு எங்கள் அப்பா ஈவினிங் டைமில் எனக்கு ஆள் வந்துச்சு தங்கச்சி வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் எங்கெல்லாம் கல்வி மருத்துவம் நாகரிகம் வளர்ந்திருக்கிறதோ அந்த இடத்தை தோண்டி பாருங்கள் அங்கே ஒரு மிஷினரியின் கல்லறை புதைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லி ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கேற்றார் போல இன்றைக்கு நாம் வாழும் அந்த நாகரிக வாழ்க்கை நாம் அடைந்திருக்கிற இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவிதம் நாம் இன்றைக்கு கண்டிருக்கிற இந்த பேர் சந்தோஷம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க காரணமாக இருந்தது ஏதோ ஒரு மிஷினரி அதே போல் இந்த நற்செய்தியை உலகமெங்கும் அறிவிக்கும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த கட்டளையை பின்பற்றி அதற்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக கடந்து சென்ற ஒரு மிஷினரி குடும்பத்தை தான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் இவர்கள் ஒருவராய் மிஷினரி பணித்தளத்திற்கு பஞ்சாபிற்கு கடந்து சென்று இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ஜனங்களை அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் நாற்பத்தெட்டு சபைகளை ஸ்தாபித்திருக்கிறார்கள் இருபத்தி மூன்று வருடங்களாக மிஷினரி பணித்தளங்களில் நின்று தேவனுடைய ஊழியத்தை வைராக்கியமாய் வல்லமையாய் செய்து கொண்டிருக்கிற மிஷினரி பிரதர் டேவிட் அண்ணனையும் அவர்களுடைய மனைவி எலிசபெத் அக்காவையும் தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் வாருங்கள் நாம் நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் வந்திருக்கிறவங்களுக்கு மிகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகால இந்த பஞ்சாப் ஊழியம் அது ஒருவேளை எங்களுடைய காலகட்டத்திற்கு பிறகு அது மறைந்துவிடும் என்று நாங்கள் நினைத்தோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் செய்த இந்த அற்புதமான காரியத்தையும் இந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலத்தில் ஆண்டவர் என்னெல்லாம் செய்தார் என்பதை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வர்றது ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு காரியம் இதன் மூலியமாக அநேகர் இதனால் பயனடைவார்கள் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் செய்யப்பட்ட ஊழியங்கள் இப்படி வெளியே கொண்டு வராத பட்சத்தில் அது அப்படியே முடிந்து போவதும் உண்டு ஆனால் இதை நீங்கள் ஒரு வரலாற்றாக ஒரு வரலாறாக நீங்கள் மாற்ற நினைப்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆவடிக்கு அருகாமையில் கவுடிபுரம் என்கின்ற ஒரு சின்ன குக்கிராமத்தை சேர்ந்தவன் கவுடிதுறை என்ற ஒரு மிஷினரி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வந்து ஊழியம் செஞ்சார் அவர் ஊழியம் செய்த கடைசி கிராமம் தான் எங்களுடைய கிராமம் அவர் வந்து சுவிசேஷம் சொல்லி உருவான கிராமம் என்பதனால் அந்த கிராமத்துக்கு கவுடிபுரம் என்றே பெயர் வச்சாங்க எல்லாருமே கிறிஸ்துவ குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நானும் சிஎஸ்ஐனுடைய கிறிஸ்துவ முறை பிரகாரமாக அருமையாக வளர்க்கப்பட்டேன் சண்டே கிளாஸ் போவது ஆலயத்திற்கு செல்வது என்ற இந்த ஒழுக்க முறைமைகளில் எங்களுடைய தகப்பனாரும் என்னுடைய அருமையான திருச்சபையும் என்னை அழகாக வளர்த்தார்கள் அப்படி வளர்ந்து வருகிற வேலையில் என்னுடைய ஆரம்ப பள்ளி மற்றும் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் என்று சொல்லி என்னுடைய படிப்பினுடைய காலகட்டத்தில் நான் படித்தேன் அதோடு கூட திருச்சபையினுடைய எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் அங்கே இருக்கின்ற அத்தனை நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் தவறாமல் கலந்து கொள்வது உண்டு அதற்கு பிறகு நான் காலேஜ் படிப்புக்கு நேராக வந்தேன் பட்டாபிராமில் இருக்கின்ற டிஆர்பிசிசி இந்து கல்லூரியில் என்னுடைய நான் டிகிரியை நான் படித்து கொண்டிருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஏனென்று சொன்னால் என்னுடைய கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி ஆண்களிலே டிகிரி என்பது இது வரைக்கும் நடந்திராத ஒரு நிகழ்ச்சி எனவே எங்களுடைய கிராமத்தில் ஆண்களிலே முதல் டிகிரி நான் பெறுகிறேன் என்கின்ற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்குள்ளே இருந்தது அப்படி நான் டிகிரியை படித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த காலகட்டத்தில் எங்களுடைய கிராமத்தின் மேல் எனக்கு அதிகமாக ஒரு அக்கறையை எனக்கு ஆண்டவர் தந்தார் அதை ஆண்டவர் தந்தார் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் பலவிதமான கஷ்டங்களுக்குள்ளாக எங்களுடைய ஜனங்கள் போய்கொண்டிருந்தார்கள் சரியான ரோடு வசதி கிடையாது சரியான மருத்துவ வசதி கிடையாது லைட் வசதி இல்லை குறிப்பாக ஒரு ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் சென்று படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து சென்று தான் படிக்க வேண்டும் அதற்கு போதுமான வசதிகளும் கிடையாது பாதைகளும் கிடையாது 
வரப்பு வழியாகத்தான் சென்று நாங்கள் படிப்பது உண்டு எனவே ஒரு டிகிரி நான் படித்து கொண்டு இருந்ததுனால உலகம் என்ன என்பதை சற்று அறிந்திருந்ததுனால என்னுடைய இந்த கிராமத்திற்கு எதையாகிலும் செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் அப்போது ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது என்ன மாற்றம் என்று சொன்னால் திருச்சபையினுடைய காரியங்களிலே அதிகமாக அக்கறை கொள்வதை விட கிராமத்தினுடைய நலன் சமுதாய நலனில் அதிகமாக அக்கறை கொண்டு ஒரு சமுதாயவாதியாகவே நான் மாறியிருந்தேன் அப்போது எனக்கு பல நண்பர்களுடைய உறவு கிடைத்ததுனால நட்பு கிடைத்ததுனால ஒரு வாலிபர் சங்கத்தை அமைத்து அதன் மூலியமாக சில சீர்திருத்த பணிகளை என்னுடைய கிராமத்திலே நான் செய்து கொண்டிருந்தேன் அதோடு கூட ஆலயத்தினுடைய காரியங்களிலும் அக்கறை செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் நான் அதிகமாக நான் அக்கறை காட்டினது என்னுடைய சமுதாய வளர்ச்சியில் நான் அக்கறை காட்டினேன் வாலிபர் சங்கம் அமைத்து இருபத்தி ஐந்து வாலிபர்களை அதில் ஒன்றிணைத்து இந்த கிராமத்திற்கும் நம்ம சமுதாயத்திற்கும் எதையாகிலும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு கூட அந்த வாலிபர் சங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் ஆலயத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பதாக அந்த கிராமத்தை சுத்தம் செய்வது மரம் செடி கொடிகள் நடுவது அது போக வெளியில் இருக்கின்ற சில அறிமுகமான காலேஜ் நண்பர்களை கொண்டு அங்கு கேம்பு அமைப்பது என்று சொல்லி பலவிதமான காரியங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் அப்போது எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக நீ பாடுபடுகிறாயே இதில் நீர் நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உன் சமுதாயம் உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ கேட்கின்ற அத்தனை வசதி வாய்ப்புகளும் உன் சமுதாயத்திற்கு நீ பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று சொன்னால் உனக்கு ஒரு கருப்பு கோட்டு அவசியம் என்று சொன்னார் எனவே என்னுடைய சிந்தனையில் அது கருப்பு கோட்டு சிந்தனை அதிகமாக வளர ஆரம்பித்தது எனவே நான் சபையினுடைய காரியங்களை மறந்தவனாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் இந்த டிகிரியை முடித்தவுடன் ஒரு கருப்பு கோட்டு அணுகின்ற ஒரு வக்கீலாக மாற வேண்டும் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை ஓங்கி இருந்தது அந்த நோக்கத்திலே நான் டிகிரியை படித்து கொண்டிருந்தேன் அந்த நேரத்திலே என்னுடைய அமைப்பு இந்த இளைஞர் சங்கத்தை என்எஸ்எஸ் கேம்புக்காக வந்திருந்த மெட்ராஸ் சோசியல் ஒர்க் காலேஜிலிருந்து வந்திருந்தவங்க ஆல் இண்டியா ரேடியோவுக்கு எங்களை அழைச்சிட்டு போய் எங்கே அந்த வாலிபர் சங்கத்தை ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு உதவி செஞ்சாங்க அதன் மூலியமாக விவித பாரதியில் நாங்கள் ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு அந்த குழு உதவி செய்தது அதன் மூலியமாக கிடைத்த ஆறுநூறு ரூபாய் பணத்தை கொண்டு வந்து எங்கள் கிராமத்திலேயே ஏழையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பையனை கண்டுபிடித்து அவனுக்கு தேவையான துணிமணிகளை வாங்கி கொடுத்து நோட்டு புத்தகம் என்று சொல்லி அவனை நாங்கள் தத்து எடுத்து கொள்கிறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் அவனை படிப்பதிலே நாங்கள் உதவி செய்தோம் இவ்விதமாக சமுதாயம் கருப்பு கோட்டு என்கின்ற அந்த வட்டத்துக்குள்ளாகவே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போதுதான் ஆண்டவர் என்னை தொட்டார் எங்களுடைய கிராமத்திற்கு ஒரு புதிய உபதேசியார் வந்தார் அவர் உபதேசியராக வந்தவுடனே என்னை அதிகமாக சமுதாய பணியை விட ஆலய பணியிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று எனக்கு சற்று அறிவுரை கூறினார் அவருடைய அறிவுரைக்கு ஏற்ப நான் சற்று ஆலய ஆக்டிவிட்டீஸிலும் நான் கலந்து கொள்வது உண்டு அப்படி இருக்கின்ற அந்த சூழ்நிலையில் தான் சமுதாய சிந்தனையும் என்னிலே ஓங்கி இருந்தது அதே நேரத்தில் சபையினுடைய சார்ந்த காரியங்களிலும் நான் பங்கு பெற்று கொண்டிருந்தேன் அப்போது தான் ஆண்டவர் என்னை தொட்டார் ஒரு சிந்தனை எனக்கு தந்தார் அந்த ஊழியர் என்னிடம் பார்த்து சொல்லும்போது நீ நன்றாக ஊழியம் செய்கிறாயே நீ ஏன் ஊழியக்காரனாக போகக்கூடாது என்று சொன்னார் ஆனால் அவர் சொன்னதை நான் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டேன் ஏன் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என் சமுதாயம் கருப்பு கோட்டு என்கின்ற சிந்தனை தான் ஓங்கி இருந்ததே தவிர அவர் சொல்லுகிற அந்த ஊழிய சிந்தனை அது என்னிடத்திலே அதிகமாக வேலை செய்யவில்லை ஆனால் அதை தொடர்ந்து ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் கருப்பு கோட்டு சின்ன சமுதாயம் என்று ஆசைப்படுகிறாயே உனக்கு வெள்ளை கோட்டை தந்து பெரிய சமுதாயத்தை தருகிறேன் வருவாயா என்று அழைத்தார் ஜபத்திலே நான் உட்கார்ந்து சிந்தித்து பார்த்த பொழுது இந்த சின்ன சமுதாயம் கருப்பு கோட்டை விட என் ஆண்டவர் சொல்லுகிற அந்த பெரிய சமுதாயம் வெள்ளை கோட்டைக்கு கீழ்ப்படுவது தான் நல்லது என்று தீர்மானித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு நண்பர் சுசேஷ ஜபக்குழுவில் ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி என்னை முழு நேர மிஷினரியாக நான் இணைத்து கொண்டேன் என் சிந்தனையில் இருந்த அந்த கருப்பு கோட்டு மறைந்தது சின்ன சமுதாயம் என்கின்ற அந்த எண்ணம் மறைந்து இனி ஒரு பெரிய சமுதாயத்தையும் அவர் தருகின்ற ஆசீர்வாதங்கள் அவர் தருகின்ற அந்த திருப்திகரமான வாழ்க்கையை நோக்கி நான் பயணித்தேன் தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி நான் இந்த ஊழியத்திற்காக செலக்ட் செய்யப்பட்டு 
ஒரு ஆண்டு கால ட்ரைனிங்காக நான் பெத்தேலுக்கு நான் அனுப்பப்பட்டேன் இவ்விதமாக என்னுடைய ஊழிய பாதை தொடங்கிற்று ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து என்னுடைய சமுதாயம் என்ற சிந்தனையிலே வளர்ந்தவன் என் ஊருக்காக நன்மை செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை என்று நினைத்து கொண்டிருந்த எனக்கு என்னுடைய அருமையான உபதேசியார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்பு முனையை கொண்டு வந்தது அதோடு மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து ஆண்டவர் பேசின அந்த வார்த்தைகள் என்னை முற்றிலுமாக இந்த ஊழியத்திற்கு நேராக வழிநடத்துவதற்கு ஏதுவாக இருந்தது எனவே என்னுடைய சிந்தனையில் இருந்த அந்த கருப்பு கோட்டு சின்ன கிராமம் என்பதை விட்டுவிட்டு இந்த பறந்தது தேசம் பறந்த சமுதாயம் வெள்ளைக்கோட்டு என்று சொன்னாரே அந்த பரம தரிசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவனாக பெத்தேல நோக்கி புறப்பட்டேன் ஆண்டுடைய பணிக்கென்று ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சாட்சி என்ன உங்களுடைய அழைப்பை அழைப்பிற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தது ஒரு பெரிய பாக்கியமான அனுபவமா எங்களுக்கு இருக்கும் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அக்கா அண்ணன் எப்பவுமே சொல்லும் போது என்னுடைய மனைவி ஊழியத்துல என்னோட சீனியர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேட்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுகளிலே நீங்க மிஷன் ஃபீல்டுக்கு போயிருக்கிறீங்க இந்த காலத்துல எல்லாம் பெண்களை இந்த காலத்துல கூட யாரையுமே வெளியே அனுமதிக்கிறது இல்லை ஆனா அந்த எண்பத்தி ஒன்பதுல எல்லாம் உங்க வீட்டுல உங்களை எப்படி வந்து ஆஹ் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க அதுவும் ஃபுல் டைம் மிஷினரியா பஞ்சாபுக்கு போவதற்கு எப்படி அனுமதிச்சாங்கக்கா அந்த உங்களுடைய ரெசிப்பின் அனுபவங்கள் ஆண்டவர் அழைப்பு அர்ப்பணிப்பின் அனுபவங்களை பத்தி எங்களை வந்து ஷேர் பண்ண முடியுமா தான் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை கொண்டதாக அதாவது எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஹிந்து பேக்ரவுண்ட் தான் அவங்க ஆனால் எங்கள் மா அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏசு கிறிஸ்துனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அவங்க சின் அவங்க க மேரேஜ் ஆன டைமில் இருந்து ஒன்லி அவங்க ஜெபிக்க தான் செய்வாங்க எந்த இந்து ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக மாட்டாங்க அது மாதிரி எங்களை ஆனால் நாங்கள் ஒரு இந்து குடும்பத்தில் இருந்தாலும் எங்களை கிறிஸ்டியானிட்டி முறையில் தான் எங்களை வளர்த்துருக்குறாங்க அப்போ நாங்கள் தூத்துக்குடியில் இருக்கும்போது நை நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல நாங்கள் சைல்டு பேப்டிசம் எடுத்தோம் அப்போ ஒரு நான் எங்கள் அக்கா என் தங்கச்சி அந்த மாதிரி நாங்கள் மூணு பேர் பேப்டிசம் எடுத்தோம் பேப்டிசம் எடுத்து நான் அந்த கிறிஸ்டியன் ஏற்கனவே எங்கள் அம்மா அப்பா எங்களை கிறிஸ்டியன் முறையில் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பேப்டிஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி நாங்கள் கிறிஸ்டியன் மாதிரியே கோயிலுக்கு போகிறது ஆராதனைக்கு போகிறது சண்டே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் ஹையர் ஸ்டடிக்காக நான் தூத்துக்குடிக்கு வந்தேன் தூத்துக்குடி டவுனில் வந்து நான் என்னோடய ஹையர் ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நாட்களில் என்னோட டென்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு எய்ம் என்னென்னா நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணுங்கிறது தான் கிறிஸ்டியன்ஸில் நெட்டில் எங்களுக்கு நல்லா வளர்த்தாங்க கோயிலுக்கெல்லாம் போவோம் சண்டே கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவோம் ஆனாலும் எனக்கு என்ன ஒரு டீச்சர் ஆகணுங்கிற ஆசை இருந்துச்சு அப்போ டென்த்து முடிச்சுட்டு நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்த்து மார்க்குக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் டென்த்து மார்க்கு வந்துச்சு அப்புறமா நான் டீச்சர் ட்ரைனிங்காக அம்மாவும் நானும் எட்டே அப்புறம் அந்த டீச்சர் ட்ரைனிங்காக போயிருந்தோம் போயிருந்தப்போ ஆனால் அங்கே போய் தான் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரொம்ப மனசு சோர்வான ஒரு காரியம் நடந்துச்சு அதாவது அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரே ஒரு மார்க்குனால நான் அந்த டீச்சர் ட்ரைனிங்க்கு குவாலிஃபைடு இல்லாமல் வெளியே வந்தேன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நான் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ்க்கு மேலே இருந்தாலும் நான் இங்கிலீஷில் மட்டும் எனக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தான் இருந்துச்சு அதில் ஒரு மார்க்குனால அவங்க அதில் என்ன டீச்சர் ட்ரைனிங்கு குவாலிஃபைட் இல்லைன்னு சொல்லி நான் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டேன் அப்போ நான் வரும்போது நான் ஒன்றும் பேசலாம் அமைதியாக வந் வந்தேன் அது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அந்த நாட்களில் எனக்கு ஒரு எதுக்காக இப்படி நடந்ததுங்கிறது தெரியாது ஆனால் டீச்சர் ஆகணுங்கிற ஆசை நிறைவேறலைங்கிற கஷ்டம் இருந்து இருந்துச்சு ஆனாலும் அதை ஓவர் டேக் பண்ணி நான் லெவன்த்து ஜாயின் பண்ணேன் லெவன்த்து ஜாயின் பண்ணி நான் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படித்தேன் நல்ல படிப்பில் நல்ல ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக இருப்பேன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே படிப்புலன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் மேக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக இருப்பேன் அந்த நாட்களில் நான் என்னோடய லெவன்த்து டுவெல்த்து ப்ள லெவன்த்து முடித்து நான் ப்ளஸ் டூக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்கும்போது என்னோடய தங்கச்சி வந்து நானும் என் தங்கச்சி வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்போம் சொல்ல மாட்டாங்க யாரும் பக்கத்தில் உள்ளவங்க சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க சிஸ்டர்ஸ் இருந்தேன் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்
அப்போ என் தங்கச்சி வந்து அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று ப்ள டென்த்து முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன்று போனோம் நான் லெவன்த்து முடித்து டுவெல்த்து போனோம் அந்த ஸ்டேஜில் அவ திடீர்னு நான் காலையில் பார்த்துட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கிறேன் எனக்கு ஈவினிங் டைமில் எனக்கு ஆள் வந்துச்சு தங்கச்சி வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிட்டா இப்போ டெட் அவ இறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நியூஸ் வந்துச்சு என்னை கூப்பிட்றதுக்கு ஆள் வந்தாங்க அப்போ எனக்கு அந்த இது வந்து என்னால் தாங்கிக்கிட முடியல அதே வந்து எனக்கு ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலாக நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டேன் ஏன்னா நான் காலையில் பார்த்துட்டு போய் ஈவினிங் நேரத்தில் இல்லாதனால அப்போ எனக்கு அந்த உயிர் அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு கேரண்டி ஒரு வேல்யூ இல்லைங்கிறத நான் என்னோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட மெச்சூரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இந்த உயிருக்கும் இந்த இது இந்த நம்ம வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கைக்கும் ஒரு கேரண்டியும் ஒரு வேல்யூவும் கிடையாதுங்கிறத நான் உணர்ந்தேன் அப்போ தான் நான் என்னோட லை லைஃப்பை என்ன பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப அது என்னால் எனக்கு தாங்கிட முடியாத ஒன்றா இருந்துச்சு அப்போ நான் எவ்வளவோ நான் நான் அந்த இந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கேரண்டி இல்லாத ஒரு இந்த லைஃப்பில் ஒரு கேரண்டி இல்லாத ஒரு வேல்யூ இல்லாத இப்படி அந்த உடலை விட்டு அந்த உயிர் ஒரு செகண்டில் போயிருந்துன்னா அந்த உயிருக்கு வேல்யூவும் கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃபு நம்ம வாழணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள என் மனசுக்குள்ள ரொம்ப போராட்டங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த நாட்களில் நான் ஏற்கனவே நாங்கள் மே கான் மே டைமில் சேலம் கான்ஃபரன்ஸுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ வந்திருக்கும்போது அந்த வருஷத்துலேயும் எனக்கு போராட்டமும் நிறைஞ்சு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு வேல்யூ ஒரு கேரண்டி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் நான் அப்போ சேலம் கான்ஃபரன்ஸுக்கு நாங்கள் போயிருக்கும்போது சந்தியா டைமில் பிரின்ஸ் அண்ணன் மீட்டிங்கில் ஒரு ஊழியத்துக்கு அழைப்பு கொடுக்கும்போது அப்போது எனக்கு ஆண்டவர் என்னோட நான் எனக்குன்னு ஒரு சவால் இருந்ததுனால இந்த சின்ன ஒரு லைஃப்பை எப்படி இப்படி இசை ஒரு கேரண்டி இல்லாத ஒரு லைஃப்பை நம்ம வாழணுமாங்கிற எனக்கு ஆண்டவர் வாழணுங்கிறத அந்த இடத்துல எனக்கு உறுதிப்படுத்தினார் என்னென்னா இந்த குறுகிய இந்த நிரந்தரம் இல்லாத இந்த லைஃப்பை வந்து அவருடைய ஊழியத்திற்காக கமிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தினார் இந்த கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு இந்த புலோக வாழ்க்கை வந்து ஆண்டவருக்காக வாழும்போது அந்த நிரந்தரமான அந்த நித்தியத்தை நான் உனக்கு தருவேங்கிறது ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார் அப்போ பேசும்போது நான் ஊழியத்துக்கு நான் என்னை கமிட் பண்ணேன் அது இமோஷனில்னு நான் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நான் நான் சுய உணர்வில் தான் நான் ஆண்டவருக்கு நான் அதை கமிட் பண்ணேன் கமிட் பண்ணிவிட்டு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனப்போ அம்மா எங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்த்தவங்க எங்கள் அம்மா தான் அப்போ அம்மாவுக்கு இதில் வந்து எந்த இஷ்டமும் கிடையாது அவங்க ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான ஆள் எங்களை நல்ல கிறிஸ்டியானிட்டுக்குள்ளே நல்ல வளர்த்துக்கிற வளர்த்துருக்குறாங்க ஜெபிக்காமல் கோயிலுக்கு போகாமல் சண்டே கிளாஸுக்கு போகாமல் எங்களுக்கு சாப்பாடு கூட அது கிடைக்காதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு மதர் எப்படி இருப்பாங்களோ அதை விட அதிகமாக தான் எங்களை அவங்க கவனிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி கவனித்த அந்த நேரத்தில் அவங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஊழியத்துக்கு நான் கமெண்ட் பண்ணுற பண்ணதை நான் அவங்களால ஏற்றுக்கிட முடியல ஏன்னா நான் நான் வந்து யாருங்கிறத எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் அதனால் அவங்களுக்கு என்னென்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பேன் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற அதனால் நீ ஊழியத்துக்கு இப்போதைக்கு நீ போக வேண்டாம் நீ கமிட் பண்ண நான் நீ என்ன பண்ணு உன்னை காலேஜ் படிக்க வைக்கிறேன் நீ அப்புறம் ஒன்று ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டு அப்புறம் நீ ஊழியத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு எவ்வளவோ என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ண பார்த்தாங்க ஆனால் நான் அமைதியாக இருந்து நான் ப்ரேயரில் மட்டும் இருந்தேன் அப்போ தான் ஆண்டவர் என்னோட இறைமையாவில் மூலமாக என்னகிட்ட பேசினாங்க நீ சிறு பிள்ளைன்னு சொல்லாத அப்படின்னு ஆனால் எங்கள் அம்மாவோட இதுக்கு எனக்கு ஆண்டவரும் எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு என்னென்னா நீ சின்ன பிள்ளை ரொம்ப இன்மெச்சூராக இருப்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்ப நீ எப்படி ஊழியத்தில் இந்த சின்ன வயசில் போ ஒன்னால் போய் ஸ்டேன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் எனக்கு அந்த இறைமையா மூலமாக ஆண்டவர் அந்த ஒன்றாவது அதிகாரத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் பேசும்போது என்னோடய உண்மையிலேயே அவர் இந்த சின்ன வயசில் என்னை அழைக்கிறாருங்கிறத நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ்பா எனக்கு உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறமும் கூட எனக்கு என்னென்னா அப்பா அம்மாவோட அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு அவங்களோட ஒப்புதலோடு நான் ஊழியத்துக்கு போகணுன்னு நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் சின்ன வயசுலேயே ஆண்டவர் என்னை அழைக்கிறாருங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்
அவங்களும் என்னை சந்தோஷமாக ஒப்புதலோடு அனுப்பணுங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருந்தேன் அது நல்லா அதில் அதுக்காக ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அண்ட் ஒரு அப்போ எங்கள் ஒரு நாள் இதுக்கு இடையில இந்த மாதிரி போராட்டங்களுக்கு இடையில எனக்கு ஒன் இயரு கேப் ஆச்சுது அப்போது எனக்கு ஆண்டு அம்மா எங்கள் நான் இதுக்காக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இசப்பா அப்படி நான் இந்த சின்ன வயசுலேயே நான் இமோஷனல் ஆகலைங்கிறத நீங்கள் எனக்கு உறுதிப்படுத்துகிறீங்க இறைமையம் மூலமாக ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை வந்து சந்தோஷமாக அனுப்பி வைக்கணும் ஊழியத்துக்கு எனக்கு என்னென்னா எதையாவது சாதிக்கணும் ஆண்டவருக்காக எதாவது செய்யணுங்கிற அந்த ஒரு வாஞ்சை தான் இருந்துச்சே ஒழிஞ்சு எனக்கு எந்த பயமோ என்னோட வீக்னஸோ எனக்கு வந்து என்றைக்கும் எனக்கு நான் அதை ஃபீல் பண்ணது கிடையாது அந்த நாட்களில் அப்போ அந்த ஒன் இயர் நான் போராட்டத்தில் இருக்கும்போது நான் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லோரும் என்னை அன்பா சந்தோஷமாக அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு அப்போ ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா அம்மா வருவா வந்தாங்க வந்து என்னிடத்தில் பேசினாங்க யோனா வந்து ஆண்டவருக்கு விரோதமாக ஊழியத்துக்கு போகமாட்டேன்னு சொல்லி அவர் சொன்ன அவருடைய சித்தத்தை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி எங்கெல்லாமோ அவ அவர் சித்தத்துக்கு மீறி எங்கெல்லாமோ அலைஞ்சான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அவனை மீன் வயிற்றுக்குள்ள கூட பிடிச்சி அவனை வச்சு அவனை அதுக்கப்புறமா அவனுடைய அவனை என்னது அந்த மீன் வயிற்றுல வச்சு பாதுகாத்து அவருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அவனை வந்து செய்கிற வரைக்கும் அவனை விடலை அதனால் நான் ஏ நான் அதே மாதிரி நானும் ஒன்றை என்னோடய வயிற்றுக்களை பாதுகாத்து வச்சாலும் கூட ஆண்டவருடைய சித்தம் நீ ஊழியத்தில் ஊழியம் செய்யணும்னு இருக்கும்போது அதை வந்து நான் எந்த விதத்துலையும் தடுக்க முடியாது அதனால் இதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து உன்னை வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துடுறோம் நீ ஊழியத்துக்கு போகிறது ஆண்டவருடைய சித்தம்னா நீ உனக்கு நாங்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ அந்த என்னோட ரெண்டாவது கேள்விக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு பதில் தந்தார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து சின்ன பிள்ளைங்கிறதுக்கு ஆண்டவர் இறைமையை மூலமாக பேசினார் அப்பா அம்மா வந்து என்னை சந்தோஷமாக அனுப்பணும் அந்த சிறு அந்த என்னோடய வீக்னஸ் வந்து எனக்கு இல்லை நான் வந்து உண்மையிலே ஆண்டவருடைய அந்த கமிட்மெண்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை சந்தோஷமாக அனுப்பணுங்கிறத வச்சு அப்போ அவங்க என்னோடய பேசும்போது நான் அடுத்து நான் இன்னும் என்னை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்புறம் மூணாவதாக நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோடய இந்த நேரத்தில் தான் எனக்கு எஃப்எம்பிவிலேருந்து எனக்கு அழைப்புதல் வந்துச்சு இன்னும் ஒன் வீக்கில் நீங்கள் ரெடி ஆகி சென்னையில் உங்களுக்கு டிக்கெட்டு புக்கிங் ஆகிருக்குது நீங்கள் போங்க அம்மா நீங்கள் அழகாக பார்த்துக்கு போனோம் ட்ரைனிங்கு அப்படின்னு அப்போ ஆ எல்லாமே எனக்கு கைகூடி வந்துச்சு எனக்கு ஆண்டவர் பேசுனது எங்கள் அம்மா அப்பா ஒத்துக்கிட்டது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு காரியமும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து அது வரைக்கும் எனக்கு எந்த அழைப்புதலும் வரலை அந்த நேரத்தில் வந்த உடனே எனக்கு எல்லாமே கன்ஃபார்ம் ஆகி நான் என் நான் மைண்டில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் எயிட்டி நைனில் வந்து நான் ஊழியத்துக்கு ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ நான் எல்லா அழகை பார்த்துக்கு போனேன் அழகை பார்த்துல ஒன் இயர் எனக்கு ட்ரைனிங் இருந்துச்சு அந்த ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடித்து நான் நைன்ட்டீஸில் வந்து டெல்லி மினிஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ டெல்லி மினிஸ்ட்ரின்னு வரும்போது நாங்கள் டீமாக இருப்போம் சிஸ்டர்ஸு ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் டீமாக இருப்போம் எங்களுக்கு மாரல் சப்போர்ட்டில் ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்க அப்போ அந்த நேரங்களில் நாங்கள் டெல்லி மினிஸ்ட்ரியில் எந்த மாதிரி மினிஸ்ட்ரி செய்தோம்னா ஒன்று ஈவினிங்கில் காட்டேஜ் மீட்டிங் நடத்துவோம் அப்புறம் ஃபாலோஅப் இருக்கும் சர்ச் மினிஸ்ட்ரி இருக்கும் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ம சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு பேராக சேர்ந்து போவோம் ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போவோம் சைக்கிள்லேயும் போவோம் க பஸ்லேயும் ட்ராவல் பண்ணுவோம் நைட்டு மீட்டிங் முடிஞ்சு லேட் நைட்டில் கூட டென் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி கூட நாங்கள் நைட்டிலலாம் டெல்லியில் வந்துருக்குறோம் எங்கள் அவுட் ரீச் மினிஸ்ட்ரியில் நைட்டு மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது அந்த மாதிரி லேட் நைட்டில் கூட வந்துருக்குறோம் ஆண்டு ஒரு கிருபையில் அந்த மினிஸ்ட்ரியெல்லாம் நல்ல வெற்றிகரமாக என்னுடைய மினிஸ்டர் லைஃப்லேயும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்யும் போதும் கூட நாங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வெளியில் போய் மினிஸ்ட்ரி பண்ணும்போதும் ஆண்டு ஒரு அந்த அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் அந்த கடைசி அந்த டெல்லி மினிஸ்ட்ரி வரைக்கும் எங்களோட இருந்து எங்களை பாதுகாத்தார் இப்போ ஏன் நீங்க பஞ்சாபுக்கு போனீங்க இங்க நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ மாவட்டங்கள்ல தேவனுடைய அன்பு இன்னும் போகாம இருக்கு இன்னைக்கும் எத்தனையோ இடங்கள்ல தேவனை பற்றி அறியாதவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஏன் பஞ்சாபுக்கு போனீங்க பஞ்சாபினுடைய அழைப்பை நீங்க எப்படி உறுதி செஞ்சீங்க பெத்தேலினுடைய ட்ரைனிங்க்கு பிறகு பொதுவாக நண்பர் சுவிசேஷ ஜபக்குழு என்று சொன்னாலே அது வட இந்தியா தான்
அதனால தான் போ அல்லது அனுப்பு அப்படின்ற ஒரு தாரக மந்திரத்தை மையமாக வச்சுருக்கிறோம் அனுப்பு என்று சொல்லுகிற பொழுது அது நம்மளுடைய மாநிலத்தை குறிக்காது எங்கேயோ ஒரு தூரமாக இருக்கின்ற ஒரு பகுதியை தான் அது குறிக்கும் எனவே உள்ள நாங்கள் என்ட்ரு பண்ண உடனே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற பாரம் வந்து வட இந்திய பாரமாகத்தான் இருக்குமே தவிர அது தமிழ்நாடு குறித்த ஒரு சவுத் இந்தியாவை குறித்த ஒரு பாரமாக இருக்காது ஏனென்று சொன்னால் இவனுடைய இயக்கம் அந்த மாதிரி நண்பர் சுவிசேஷ ஜபக்குழு என்றாலே வட இந்திய ஊழியங்கள் தான் ஸோ எனவே அதனுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் வட இந்திய தரிசனத்தை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த ஓராண்டு ட்ரைனிங்க்கு பிறகு நாங்கள் யூபிஏ நோக்கி புறப்பட்டோம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அங்கு ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் ஒன்று இருக்கிறது அங்கே வைத்து தான் எங்களுக்கு ஹிந்தி மொழியை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏனென்று சொன்னால் வட இந்தியாவில் பணி செய்வதற்கு ஹிந்தி ரொம்ப மிகவும் முக்கியம் என்பதனால ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் ஒரு ஆறு மாதம் எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அதில் ஓரளவுக்கு ஹிந்தியை படிச்சுக்கிட்டு அப்போது தான் கேட்டாங்க எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னாங்க நான் நன்றாக ஜெபிச்சுட்டு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் சொன்னேன் எனக்கு ஆண்டவர் வட இந்தியாவை காட்டுகிறார் என்று சொன்னேன் வடக்கு நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னார் உடனே கூட இருந்த அண்ணம்மாரு சொன்னார் நீங்கள் அதுபடியே குஜராத்துக்கு இல்லைனா பீகாருக்கு போகலாமே நிறைய ஆத்துமாக்கள் வராங்க அப்படின்னார் ஆனால் நான் சொன்னேன் இல்லை ஆண்டவர் என்னிடத்தில் என்னுடைய ஜப வாழ்க்கையில் என்னுடைய வேதாகமத்தின் மூலியமாகவும் ஆண்டவர் தெளிவாக பேசின ஒரு காரியம் வழக்கை நோக்கி நான் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு அது எப்படி இருக்கிறது எந்த மாதிரியான மாநிலங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் என்னை வடக்கு நோக்கி அனுப்புகிறார் என்று சொன்னேன் உடனே என்னுடைய அருமையான அந்த என்னுடைய ட்ரைனிங் கொடுத்த அண்ணம்மாரு உடனே நீங்கள் அப்படியே செல்லுங்கள் என்று சொல்லி எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டை போட்டாங்க அதனுடைய அடிப்படையில் நான் வடக்கை நோக்கி புறப்பட்டு போனேன் என்னுடைய நான் முதல் முதலாக காலடி எடுத்து வைத்த ஒரு ஊழிய பகுதி என்று சொன்னால் அது ராஜஸ்தானாகத்தான் இருக்கும் ராஜஸ்தானிலே அப்போது ஒரு ஜீப் டீம் என்று சொல்லுவார்கள் குழுவாக ஜீப்பில் சென்று ட்ராக்ஸ் கொடுப்பது ஈவினிங்கில் மாலை நேரங்களில் படக்காட்சியின் மூலியமாக மக்களை சந்திப்பது அது போக இந்த ஜீப் மூலியமாக கிராமங்களிலே சென்று சத்சங் கூட்டங்கள் இரவு கூட்டங்கள் நடத்துவது இப்படி மூன்று விதமான ஊழியங்கள் அந்த ஜீப் டி மூலியமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அதில் குறிப்பாக பேச்சுலர்ஸ் தான் அதில் இருப்பாங்க திருமணமாகாத எங்களை போன்ற அந்த புதிய ஊழியர்கள் அதில் அமர்த்தப்படுவது வழக்கம் அதனுடைய அடிப்படையில் நானும் இன்னும் நார்த் ஈஸ்டை சேர்ந்த ஒரு சில நண்பர்களும் அந்த ஜீப் டீமிலே நாங்கள் இணைக்கப்பட்டோம் அதனுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் ராஜஸ்தானிலே என்னுடைய ஊழியத்தை நான் தொடங்கினேன் அதை தொடர்ந்து ஹரியானாவுக்கு நான் இந்த ஜீப் டி மூலியமாக ஹரியானாவுக்கு நாங்கள் சென்றோம் அதை தொடர்ந்து பஞ்சாபுக்குள்ளாக செல்வதற்கும் எங்களுக்கு ஆண்டு ஒரு கருவை செய்தார் அப்போது தான் பஞ்சாபில் பணிதளத்தை தொடங்கி ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அருமையான என்னுடைய அருமையான ஜான் பாலசிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான மூத்த அண்ணன் மிஷினரி அண்ணன் அந்த பகுதியிலே அப்போது தான் ஊழியத்தை தொடங்கி இருந்தார் எனவே அவரோடு கூட இந்த ஜீப் டி மூலியமாக இணைந்து பஞ்சாபில் ஊழியம் செய்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார் இமாச்சலுக்கு சென்றோம் அங்கு ஊழியம் செய்தோம் எனவே நான்கு மாநிலங்களிலே ஊழியம் செய்த பிறகு எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு பாரம் பஞ்சாப் ஏனென்று சொன்னால் இந்த நான்கு மாநிலங்களை சுற்றி வருகிற வேலையில் ராஜஸ்தான் என்னை அதிகமாக பாதிக்கவில்லை அதே நேரத்தில் ஹரியானாவும் என்னை அதிகமாக கவரவில்லை இமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு சென்றிருக்கும் போதும் என்னை அதிகமாக அது பாரப்படுத்தவில்லை ஆனால் பஞ்சாபிலே நான் பணியாற்றுகிற போது அது என்னை அதிகமாக கவர்ந்தது அது என்னை அதிகமாக பாரப்படுத்தினது அது மாத்திரமல்ல என்னுடைய மாநிலத்திற்கு வா என்று சொல்லி என்னை அதிகமாக அது அழைத்தது எனவே இறுதியாக என்னுடைய அருமையான ஜீப் டீமில் நாங்கள் இருக்கும்போது திருமணம் ஆன உடனே நாங்கள் கேட்ட ஒரு பணிதளம் எங்களுக்கு பஞ்சாபிலே வேண்டும் என்று நாங்கள் சொன்னோம் அதனுடைய அடிப்படையில் எங்களுடைய இயக்கத்தின் தலைவர்கள் எங்களுக்கு பஞ்சாபில் அந்த முதல் பணிதளத்தில் முதல் மிஷினரியோடு கூட இணைந்து செயலாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருவை செய்தார் இந்த இயக்கமும் எங்களுக்கு உதவி செய்தது இவ்விதமாக பஞ்சாபில் அந்த அண்ணனோடு கூட இணைந்து முதல் மிஷினரிகளாக ரெண்டு பேருமாக இணைந்து செயலாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார் தமிழ்நாட்டில் ஊழியங்கள் இருக்கும்போது ஏன் பஞ்சாபுக்கு போனீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அனைவருமே தெரிந்த ஒரு காரியம் பல பரவலாக நிறைய பாஸ்டர்ஸ்மார் ஊழியம் செய்கிறாங்க நிறைய மெயின்லைன் சர்ச்சஸ் வந்து நிறைய இடங்களில் பணி செய்கிறாங்க 
நிறைய மிஷினரிமார்கள் வந்திருக்காங்க நீங்கள் தமிழ்நாடை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிஷினரிமார்கள் கால் பதிக்காத இடங்கள் என்று சொல்லி ஒன்றுமே இல்லை அது சவுத்தாக இருக்கட்டும் அது நார்த்து தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் வெஸ்டாக இருக்கட்டும் ஈஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களிலுமே மிஷினரிமார்கள் வந்து கால் பதித்திருப்பதனால அது நமக்கு சுவிசேஷத்திற்கு குறைவில்லாமல் இருக்கிறது எப்படி நான் சொன்னது போல் எங்கள் ஊரில் வேல் இந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஒரு வறண்ட மாவட்டம் ஒரு சைடில் இருக்கிற மாவட்டமாக இருந்தாலும் அங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுடி என்ற மிஷினரி இறங்கி ஊழியத்தை செய்திருக்கிறார் எனவே நான் படித்து கொண்ட ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் மிஷினரிமார்கள் நான்கு புறமும் வந்து ஊழியம் செய்ததுனால நமக்கு இவ்வளோ சுவிசேஷம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அதே வட இந்திய பகுதியில் மிஷினரிமார்கள் சென்றார்கள் என்கின்ற பேச்சுக்கே அங்கே அதிகமாக இடமில்லை எனவே எவ்விதமாக நம்ம இடத்துல மிஷினரிமார்கள் வந்து நமக்கு சுவிசேஷத்தை சொன்னார்களோ அது போல வட இந்தியாவில் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படாத மக்கள் நிறைய பேர் வாழ்கிற மக்கள் மக்கள் மத்தியில் ஏன் நாம் ஒரு மிஷினரியாக புறப்பட்டு போகக்கூடாது என்கின்ற சிந்தனை தான் நமக்கு ஓங்கி இருந்தது எனவே நான் ஒருவேளை இங்கேயே ஊழியம் செய்வேன் என்று சொன்னால் அது ஒரு பாஸ்டராகவோ இல்லை ஒரு ஒரு ஆயராகவோ நான் ஊழியம் செய்திருக்கலாம் ஆனால் வட இந்தியா என்பது மிஷினரிமார்கள் அதிகமாக தேவைப்படுகிற ஒரு மாநிலம் நிறைய ஏனென்று சொன்னாலும் சுவிசேஷம் பரவாத ஒரு பகுதி எனவே என்னை நான் ஒரு மிஷினரியாக அர்ப்பணித்ததுனாலே நான் வட இந்தியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற பாரம் என்னை அதிகமாக இருந்தது ரொம்ப தெளிவான ஒரு பதில் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கு நம்முடைய பகுதிகளில் எல்லாருமே ஊழியங்களை நாங்கள் இங்கேயே செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற நேரங்களில் ஏன் வட இந்தியாவுக்கு போகணும் ஏன் நார்த் இந்தியாவை நம்ம ஊழியங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ரொம்ப தெளிவான ஒரு பதிலை சொல்லியிருக்கிறீங்க இது கத்திரவங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆனால் முன்னாடி கேட்ட கேள்வியில் டிகிரி படிச்சேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க என்ன டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க பிஏ கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூறுல 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 முடிப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே நீங்கள் ஒரு பிஏ டிகிரி படிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுடைய வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும் மாத்திரம் இல்லாமல் உங்களுடைய பகுதிகளிலும் நீங்கள் ஒரு நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணி பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க உங்கள் ஜனங்களும் உங்களை பெருசாக எதிர்பார்த்துருந்துட்டு எதிர்பார்த்து இருந்திருப்பாங்க அப்போது அதையெல்லாம் தாண்டி எப்படி நீங்கள் மிஷினரிக்கு போனீங்க மிஷினரி ஊழியத்துக்கு போனீங்க எப்படி அதை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்க அவங்க அதை எப்படி அனுமதிச்சாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு இடத்துலையுமே இன்னும் என்ன குறித்த ஒரு டிமாண்ட் இருந்துச்சு குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மூத்த மகனாக இருந்தேன் என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு அரசாங்க பணியில் இருந்து அதை சரியாக அவரால் வாழ்க்கையிலே வாழ முடியாததுனால அதை விட்டு விட்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டார் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களிலே நாங்கள் கடந்து வந்திருந்தோம் நான் மூத்த மகனாக இருந்ததுனால குடும்பத்தினுடைய நிறைய பாரங்கள் என் மேல் இருந்தது எனவே நிறைய விதத்தில் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் நிறைய வறுமையிலே நாங்கள் வாடினோம் நிறைய காரியங்களை நாங்கள் என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே நான் பார்த்தேன் நான்கு மணிக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரும்போது தான் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க நெல் குத்தினா தாண்டா சாப்பாடு அப்படின்னுவாங்க அரிசி குத்தி எடுக்கணும் பிறகு தான் சாப்பாடு என்று சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நான் டிகிரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனவே எங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா என் பையன் டிகிரி வரைக்கும் படிச்சுருக்கான் இனி இவன் வேலைக்கு போனான்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்துடும்னு எங்கள் அப்பாவும் நினச்சாரு எங்கள் அம்மாவும் நினச்சாங்க என் தம்பியும் நினச்சான் என் தங்கச்சியும் நினச்சாங்க ஆனால் ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்காக நான் அர்ப்பணித்தேன் என்ற ஒரு செய்தி அவங்க கேட்ட மாத்திரத்தில் அது ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் அதற்கு பிறகு சுதாரித்து கொண்டு ஒரு காரியத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் அது என்னவென்றால் என்னுடைய குடும்பத்தில் திருமணம் ஆனி எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் திருமணம் ஆன பிறகு ஆறு ஆண்டு காலம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறாங்க எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் என்னுடைய பாட்டி எங்கள் அம்மாவை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு வேறு ஒரு மருமகளை கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்குறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் எங்கள் அம்மா எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஆலயத்தில் சென்று அவங்க ஜெபிச்சிருக்காங்க எனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்துரு அதை நான் உன் ஊழியத்திற்கு தந்து விடுகிறேன் என்று கேட்டிருக்கிறாங்க அதனுடைய அடிப்படையில் பிறந்தவன் தான் நான் என்ற செய்தியை என் தாய் என்னிடத்திலே சொல்லி அப்போது ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு நீ தேவை தான் வறுமையில் இருக்கிறோம் நீ படித்து வந்து எங்களை காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லி நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் நீ ஊழியத்திற்கு அர்ப்பணித்தாய் என்று சொல்லுகிறாய் ஆனால் இப்போ யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குடும்ப பொறுப்பை விட நீ ஊழியம் செய்வது தான் நல்லது என்று சொன்னார்கள் ஏன் என
ஊழியத்திற்கு தருவேன் என்று பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளை தான் நீ எனவே நீ எனக்கு சொந்தமானவன் இல்லை நீ கர்த்தருக்கு சொந்தமானவன் என்று சொல்லி என்னுடைய குடும்பத்தில் அநேக தேவைகள் இருந்தாலும் அவங்க சந்தோஷத்தோடு கூட இருக்கிற காரியங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய பணியை நீ செய்ய என்று சொல்லி என்னை இந்த ஊழியத்திற்கு என்று அவர்கள் குடும்பமாக தாரை வார்த்து கொடுத்தார்கள் அதே போல் என்னுடைய கிராமமும் கிராமம் என்னை நம்பி இருந்தது கிராமத்திற்காக காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்ததுனால கிராமத்தின் விடுவெள்ளி என்று கல்வெட்டிலே பெயர் போடுகிற அளவுக்கு அந்த கிராமம் என்னுடைய காரியத்தை நம்பி இருந்தது ஆனால் எப்போது நான் ஊழியத்திற்காக அர்ப்பணித்தேன் ஒரு மிஷினரியாக புறப்பட்டு போகிறேன் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் என்னுடைய கிராமமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கிறிஸ்துவ கிராமமாக இருந்ததுனால இப்படி கிராமத்தினுடைய வளர்ச்சியை காட்டிலும் ஒரு சமுதாயம் சுவிசேஷத்தினால் வளர்கிறது என்று சொன்னால் அதுதான் முக்கியம் என்று சொல்லி என்னுடைய கிராமமும் என்னுடைய திருச்சபையும் சந்தோஷத்தோடு கூட ஒரு பரந்த ஒரு பெரிய சமுதாயத்திற்கு சுவிசேஷம் சுமந்து செல்லக்கூடிய ஒரு மிஷினரியாக என்னை அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு கூட அனுப்பி வைத்தார்கள் ஒரு தியாகமான செயல்தான் ஆனாலும் அந்த கிராம வளர்ச்சி என்று சொல்லுகிற அந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் விட ஒரு பரந்த தேசம் பரந்த சமுதாயம் சுவிசேஷத்தை ஒரு முறை ஒரு முறை கூட கேள்விப்பட்டிராத சமுதாயம் என்கின்ற அந்த சிந்தனை எங்கள் மக்கள் மத்தியிலே ஓங்கி இருந்ததுனால அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இவ்விதமாக சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக வட இந்தியாவில் மிஷினரியாக செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அந்த நோக்கத்தின் நிமித்தமாக என்னுடைய குடும்பமும் என்னுடைய கிராமமும் இந்த அர்ப்பணிப்பை செய்தது அதன் மூலியமாக ஒரு மிஷினரியாக நான் வெளியே புறப்பட்டு போவதற்கு அது ஏதுவாக இருந்தது அப்போ சொன்னார் இப்போ வருவாங்க பாருங்க தம்பி அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க நாங்கள் நினச்சோம் ஜபத்துக்கு தான் வராங்க அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் வந்தது யாருன்னா அங்கே இருந்த சிஐடியும் போலீஸ்காரன் தான் தேடி வந்தான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ்ன்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான சேலஞ்சஸை சொல்லலாம் ஒரு சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஒரு சவால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற குரு மூமெண்ட் தான் இந்திய தேசத்தில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வியாதியின் பேரில் ட்ரெயின் ஓடுது அந்த ட்ரெயினுக்கு பேர் கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ் அது எங்கே ஓடுதுன்னா பஞ்சாபில் பட்டிண்டா என்ற ஒரு பகுதியில் தான் அந்த ஒரு லேடி வந்து இல்லைன்னா ஒரு ஜென்ஸை வந்து அவங்க உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க 